আজকে আমি কথা বলবো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং নিয়ে কিভাবে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং শুরু করতে হয় যারা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং শুরু করে তাদের মধ্যে অনেক কনফিউশন দেখা যায় যেমন কই থেকে শুরু করব কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব কয়টা করলে কি হবে বা কোন অ্যালগোরিদম শিখব এসব নিয়ে তো আজকে আমি এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর অনেক প্ল্যাটফর্মই আছে বাট আমি সাজেস্ট করব কোড ফোর্সেস কোড ফোর্সেস এটা বিগিনারদের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বিগিনাররা যেটা করতে পারে সেটা হলো প্রবলেম সেটে গিয়ে সব প্রবলেম যদি ডিফিকাল্ট অনুসারে সর্ট করে তাহলে সহজ থেকে কঠিন প্রবলেমগুলো এইভাবে সর্ট হবে সো বিগিনাররা একদম সহজ থেকে শুরু করতে পারে আই থিঙ্ক এটা অনেক হেল্পফুল হবে বিগিনারদের জন্য ন অনেকে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কনফিউশনে থাকে যে ভাইয়া কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবো কোনটা ইউজ করলে ভালো হয় খারাপ হয় সো যারা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ পারে তাদের অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করার কোনো কারণ নেই যেটা পারে সেটা দিয়ে যদি কম্পিটিভ প্রোগ্রামিং করা যায় তাহলে ওটা দিয়ে করা ভালো আর যারা সি পারে তারা খুব ইজিলি সি প্লাস প্লাসে সুইচ করতে পারবে আর কেউ যদি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই না পারে তাহলে সি প্লাস প্লাস শিখে শুরু করাটাই বেস্ট সি প্লাস প্লাস কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ের জন্য বেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সো বিগিনারদের জন্য আমি সাজেস্ট করবো ফার্স্টে এখান থেকে বিশ তিরিশটা প্রবলেম সলভ করা দেন কন্টেস্ট শুরু করা আই থিঙ্ক কন্টেস্ট ইম্প্রুভমেন্টের জন্য অনেক জোস শুরুর দিকে সবচেয়ে সহজ অর্থাৎ আটশো রেটের কোড করা উচিত তারপরে সব আয়ত্তে চলে আসলে নয়শো এক হাজার করা যেতে পারে দেন আবার নয়শো এক হাজার সহজ লাগলে এগারোশো বারোশো এভাবে নিজেকে পুফ দিতে থাকলে দ্রুত ইম্প্রুভমেন্ট হয় প্রথম দিকে তেমন কোনো অ্যালগোরিদম শেখার প্রয়োজন নেই গ্রিডি আর ইমপ্লিমেন্টেশন একটু আয়ত্তে আসলেই তেরোশো চোদ্দোশো রেট হয়ে যাবে কোড ফোর্সে এরপর আস্তে আস্তে বাইনারি সার্চ টু পয়েন্টার ডাইনামিক প্রোগ্রামিং বিএফএস ডিএফএস এগুলো শুরু করা যেতে পারে বাট শুরুতে এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না শুরুর দিকে সবার যে সমস্যাটা হয় সেটা হয়েছে কোশ্চেন পরে বোঝা সো একটা প্রবলেম দেখি এখন সেটা হলো কোড ফোর্সের সবচেয়ে ইজি প্রবলেম প্রবলেমটাই বলা আছে একটা তরমুজের ওয়েট দেওয়া আছে ওইটাকে ইভেন্ট নাম্বারে দুই ভাগে ভাগ করা যাবে কি না যদি ওয়েট হয় আট তাহলে আমরা চার চার ছয় দুই এভাবে ভাগ করতে পারি সমান ভাগে ভাগ করতে হবে এটা বলা নেই যদি ওয়েট হয় চার তাহলে আমরা দুই দুই ভাগ করতে পারি যদি ওয়েট হয় ছয় তাহলেও আমরা চার দুই ভাগ করতে পারি তো সব ইভেন্ট নাম্বারেই অ্যাকচুয়ালি এটা ভাগ করা যায় এভাবে কিন্তু যদি ওয়েট হয় দুই তাহলে আমাদের ভাগ করতে হবে এক এক দুইটা ইভেন্ট নাম্বারে ভাগ করা যাবে না তো প্রবলেমের ইনপুট হিসেবে দেওয়া থাকবে একটা নাম্বার আমাদের কন্ডিশন দুইটা একটা হয়েছে ওই নাম্বারটা ইভেন্ট নাকি চেক করা আর ওই নাম্বারটা দুই হবে না তো দুই বাদে সব ইভেন্টের জন্য ইয়েস হবে আর কোনো অড নাম্বারকেই দুইটা ইভেন্ট নাম্বারের যোগ প্রকারে প্রকাশ করা যায় না সো এটার কোডটা একটু দেখি কেমন হবে সো প্রথমে এন ডিক্লেয়ার করলাম এন ইনপুট নিলাম তারপর এন দুই এর বড় এবং দুই দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতে হবে মানে ইভেন্ট হতে হবে তাহলে ইয়েস অথবা নো এটাই আমাদের প্রবলেমের সলিউশন সো আমরা সাবমিট দিব এই সাবমিট অপশনে গিয়ে কোড ফোর্সেসের একটি সুবিধা হলো মানুষের সলিউশন সব চেক করা যায় সবার সলিউশন ওপেন সো এখানে ক্লিক করলেই আমি সবার সলিউশন পেয়ে চলে আসব সাবমিশন টাইম দিলে সি প্লাস প্লাস বেশি আসবে এটা একজন সলিউশন এটা একটা সলিউশন যদি এটা না বুঝি তাহলে হয়তো আমি একটা সলিউশন চেক করব মানুষের সলিউশন দেখেও অনেক কিছু শেখা যায় যেমন এটা অনেক বড় ইমপ্লিমেন্টেশন অন্য একটা কোড থাকতে পারে অনেক ছোটো ইমপ্লিমেন্টেশন বা ইজি সিম্পল আবার কন্টেস্ট শেষে টিউটোরিয়ালও পোস্ট করা হয় টিউটোরিয়ালে একটি প্রবলেম কিভাবে অ্যাপ্রোচ করে এবং সলিউশনও দেওয়া থাকে সো এইখানে এই প্রবলেমের সলিউশনের অ্যাপ্রোচ দেওয়া আছে যারা কন্টেস্ট আমি পারে নাই বা বুঝ নেই তারা এডিটোরিয়াল দেখে পরে আপসলভ করতে পারে ইম্প্রুভমেন্টের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হলো আপসলভিং অর্থাৎ কন্টেস্ট শেষে যেগুলো পারি নাই ওইগুলো পরে সলভ করা তো এডিটোরিয়াল দেখে বা অন্য কারো সলিউশন দেখে বুঝে তারপর সলভ করা উচিত নিজের তো শুরুতে এতটুকু জানলেই হবে সামনে আমি বাইনারি সার্চ টু পয়েন্টার এইসব ভিডিও পোস্ট করবো আজ এ পর্যন্তই বেস্ট অফ লাক এভরিওয়ান